，在阳光徐徐的草地上，狐狸猫正在复习着之前学到的光的知识。狐狸猫还记得之前学到，光在不同介质中会有不同的速率，比如在空气中的光速就略小于真空中的光速。但是狐狸猫觉得很好奇，为什么光在空气中的速率会比在真空中小得多呢？狐狸猫拿出前天从多拉比梦那里得到的神奇放大镜，这个放大镜可以让人同时看到光波与组成物质的粒子。狐狸猫准备了一片玻璃，并且用神奇放大镜仔细的观察光在玻璃中传递的过程。光进入玻璃后，玻璃中的第一颗粒子先吸收入射光，接着再放出光波。第二颗粒子。接续吸收被放出的光，然后再度放射出光，这样的过程不断的重复着，直到最后光从玻璃射出。狐狸猫这才理解，原来是粒子对于光波的吸收与释放需要时间，所以光在介质中的传递速率才会比较慢，而在空无一物的真空中，因为没有粒子的吸收与释放，所以光速会比较快。狐狸猫进一步想，当光在不同的介质中传递时，光的行进角度会如何改变呢？要帮助狐狸猫回答这个问题，我们可以先来看看一台汽车从光滑的地面行进到泥泞的草地上时会发生什么事。荧幕前的你，能不能帮忙狐狸猫回答这个问题呢？先进入草地的那一颗轮胎速率会变慢，而另外三颗轮胎都还在速率比较快的光滑地面上，因此速率慢的那颗轮胎就像是一个支点，而另外三颗速率较快的轮胎则会绕着这个支点转。这时车子的前进方向会内缩到 B 方向上。上述的情况很像是光从光速较快的介质行进到光速较慢的介质发生的情况。而我们把这种光偏折的现象称为光的折射。如果我们定义垂直两个介质界面的线为法线，入射光与法线的夹角为入射角，光的折射线和法线的夹角为折射角，则当光从光速较快的介质进入光速较慢的介质时，就像刚刚从光滑地面进入草地的车子一般，折射线会偏向法线，因此。折射角会小于入射角。反过来来说，如果光从光速慢的介质进入光速快的介质，这时折射线就会偏离法线，导致折射角大于入射角。狐狸猫听完折射现象，很想知道生活中有什么现象和光的折射有关呢？狐狸猫想着想着，突然看到眼前有杯插着钢吸管的柠檬汁饮料，哎。怎么在柠檬之中的吸管看起来有点弯向上呢？狐狸猫想起之前学到的，我们之所以可以看到东西，是因为物体的光线进入了眼睛，而代表吸管的光线从柠檬之中传到空气里，最后才进入眼睛。这个过程不就包含了光在两个不同介质间，柠檬汁和空气间的传播吗？狐狸猫马上拿起纸笔。开始画起光的路径图，试图理解刚刚看到的吸管弯曲现象。能否请狐狸猫朋友的你帮忙画出光从柠檬汁到空气的行进路线呢？狐狸猫思考着，空气的粒子密度比较低，因此空气应该是比较类似于真空的状况，而柠檬汁里的粒子密度大于空气。因此，光在柠檬之中的传递，应该会经过更多的粒子吸收与释放，会花比较多时间。所以，光在柠檬之中的速率会比在空气中慢。狐狸猫推断，光的行进路线是 B， 而如果将射入眼睛的折射线轨迹向后延伸，会发现这些射线相交于某个点，而这个点其实就是眼睛以为吸管 A 点的成像。因此。如果把吸管所有的点都画出来，会发现对于眼睛来说，吸管是在柠檬汁里的部分，看起来就像是向上弯了一样。狐狸猫再度拿起饮料，发现柠檬汁中的吸管真的是向上弯曲呢。狐
狸猫将今天学到的知识做了一个重点整理：一、光速在介质中比较慢的原因，是因为粒子对于光的吸收与释放造成的时间延迟；二、光速大小，真空大于气体，大于液体，大于固体；三。从光速快的介质进入光速慢的介质，折射角会小于入射角。最后，和狐狸猫一起来脑力激荡吧！如果光从液体进入真空时，折射线会偏离法线；如果一直增大光的入射角，最后折射线的路径会变得如何呢？勇敢的猜猜看吧！这和当今资讯传递速率超快的光纤运作原理息息相关哦。